Jacques Gasmel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau de Rosatory News. Vous êtes le CEO de Freemindtronic, un spécialiste de, des questions de cybersécurité et de cybersurveillance. Euh, euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage Alors Freemindtronic est une société andorane. Ben, pour l'histoire, c'est la première fois que Andorre présent, est présent dans un salon mondial de la défense. Et donc, euh, moi, pareil, pour l'entreprise, euh, notre start-up, on va dire, euh, et la première fois qu'elle vient dans un, dans, un, dans un salon de la défense. C'est une première pour nous. Une première pour vous, bien, félicitations. <rire> euh, de quoi, de quoi s'agit-il exactement Qu'est-ce que vous, la, la cybersécurité, la cybersurveillance, c'est un sujet qui est très large, qui a de nombreuses facettes. Vous, comment intervenez-vous Alors, il y a une, une différence euh, notable. Nous, on s'est spécialisé euh, dans, dans le fait que les personnes gardent leurs habitudes et mettre les, les personnes toujours en sécurité. Et, euh, et surtout, la cybersécurité, le problème, c'est que les personnes se retrouvent dans une situation de changer de comportement. Où vous êtes en télétravail, vous passez d'un mode sécurité de votre entreprise, après vous passez en mode chez vous pour le télétravail. Et c'est pareil dans, en matière de renseignement ou de services spéciaux, on va dire, ou gouvernemental, où vous quittez une zone de sécurité et après vous êtes dans une zone qui n'est pas forcément sécurisée. Donc nous avons développé un, un système de chiffrement qui permet en fait de garder vos habitudes et on est capable de chiffrer tout ce qui existe, vos SMS, vos emails, on, chef, on, chi, on est compagnie avec ProtonMail, on est Yandex, on est compagnie avec tout ce qui existe. Est-ce que c'est censé me rassurer ça Alors, mis entre de mauvaises mains, c'est un outil extrêmement dangereux. Euh, on, on développe ces solutions essentiellement pour les services, euh, on va dire, réglementés, euh, des services, des services on va dire, spéciaux ou des gouvernements. Et là, on voudrait justement aller sur le marché de la défense. Euh, c'est un produit double usage, par nature, du fait des, des clients que nous avons au, au principal. Euh, évidemment, c'est un outil extrêmement dangereux parce qu'en fait, y a, vous êtes totalement anonyme. Vous pouvez absolument tout chiffrer, vous chiffrez le SMS. Donc avant qu'il parte dans, dans les télécommunications, ça veut dire que vous êtes compatible avec tout ce qui existe. Et donc il n'y a aucun moyen de déchiffrer euh, la solution. Donc évidemment, l'interlocuteur doit aussi avoir une carte, euh, comme ici. Je vous ferai Alors, oui, Alors là, pas, vous avez. Expliquez-nous. Euh, Alors on a, on, a, on a deux choses. Ça, c'est récent. On a donc euh, créé une version dégradée de la technologie qu'on fait pour les, pour, les, pour les certains services spéciaux. Et on a fait une version pour, pouvoir défendre, pour aider les entreprises à se défendre face au cyber, à la cybercriminalité. Donc on a fait une version dégradée qui permet maintenant aux entreprises, ça sera disponible dans 15 jours, puisque nous on ne fait pas de produits, on, on fabrique des produits en marque blanche pour le compte d'entreprise. Donc nous avons signé que la société Bleu Jour en France, parce que tout est fabriqué en France notamment, euh, et qui va commercialiser euh, les, la première Secure Card, et ainsi qu'un Cube Secure, un système protégé contre les ransomware, dans un ensemble de choses sur le sol. Alors concrètement, comment, euh, comment Alors, ça assez, marche C'est assez simple. Euh, vous allez, euh, c'est une carte, c'est une carte de stockage qui est chiffrée, et vous allez passer, alors, je vais avec demain, vous allez, vous allez générer euh, un mot de passe, une clé de chiffrement, en quelques secondes, vous la stockez à l'intérieur chiffré. D'accord. À partir de là, vous allez pouvoir faire absolument ce que vous voulez. Vous allez pouvoir vous connecter de manière automatique, sans avoir besoin de connecter le mot de passe. Donc, on est sur l'équivalent d'un passwordless, à la différence que c'est vous qui générez votre clé. Alors, la clé peut être extrêmement longue, elle peut faire 64 bits, ce n'est pas un problème, puisque vous n'avez pas besoin de vous en souvenir, puisque ça marche tout seul, vous vous connectez avec tous les systèmes. Donc, ça permet de stocker chiffré les données dans cette carte et aller dans votre poche. Vu qu'il n'y a pas de serveur et qu'il n'y a pas de base de données, il n'y a rien, tout est là-dedans et on laisse aucune trace, ni dans le téléphone ni dans l'ordinateur. Donc vous êtes totalement anonyme. Totalement anonyme. En revanche, si vous perdez la carte, vous avez Alors tout vous perdu. Alors vous avez un backup. Voilà. Si vous perdez la carte, on vous la vole, on ne peut pas rentrer, tout est chiffré dedans. Vous avez jusqu'à 25, contre... 25 facteurs d'authentification. Vous voyez qu'on peut être très très loin. Pour le grand public, on est à 7 facteurs. Je pense que ça suffit déjà largement. Et euh, voilà, c'est la, la partie. Donc vous pouvez après vous connecter automatiquement, chiffrer ben, tout ce que vous avez. sur. Euh, voilà. Autre avantage, en matière de souveraineté, vous pouvez chiffrer vos données et les stocker n'importe où du coup dans un Dropbox, vos habitudes, dans Gmail, puisque c'est le chiffre avec votre, votre clé à vous. Alors, si on le... Vous évoquiez tout à l'heure, là, évidemment, on est sur le salon Eurosatory, donc des, des solutions plus adaptées pour la défense et la sécurité. Mais la cybersécurité, on le sait, c'est un problème auquel, auquel sont confrontées les entreprises. Dans le cadre d'une entreprise, il y a une seule personne qui a cette clé, avec alors, toutes les données, comment... Alors, euh... voilà comment ça fonctionne. Nous avons, pour les entreprises, on a développé une gamme de produits spéciale largement abordable, parce que le prix est un vrai problème. En matière de cybersécurité, ça peut être un frein. Donc avec le partenaire Bleu Jour et Intel qui a participé à ce projet-là, on va sortir des ordinateurs quasiment clés en main à des prix largement abordables pour que l'entreprise puisse avoir un minimum de sécurité pour assurer la sécurité de ses sauvegardes, qui est un problème majeur, il faut les isoler. Euh, donc on a mis en place des systèmes très simples avec le plus simple possible. Un bouton, je chiffre, un bouton, je chiffre, un bouton, je fais un backup. Et tout le système de sécurité a été pensé à la place de l'utilisateur. En fait, l'objectif, c'est de simplifier l'usage au maximum et tout en regardant la simplicité de, de l'action. 
et la rapidité surtout, gagner du temps. Voilà, et donc euh, grâce à cette, euh, à cette simple carte, finalement, on peut protéger l'essentiel euh, voilà, de ces données. Voilà, donc ça, c'est la partie euh, grand public, on a, et c'est récent, hein, ça, ça a un peu moins d'un an, on a commencé le projet, et ça, ça a commencé dans, dans trois semaines à peu près, ça, ça, la compagnie va faire ça. Et en parallèle de ça, on a créé ce petit outil, cette carte en question, qui a une partie de leur été. Alors bien entendu, si vous passez un téléphone ici, vous avez accès au NFC, même s'il est, il est sécurisé, vous n'allez pas pouvoir entrer. Ça, c'est la partie, on va dire, grand public. Ce qui n'est pas connu du public jusqu'à présent, qu'on amène au Rosatory, c'est cette carte. En fait, cette carte, elle est indétectable des systèmes NFC. Si vous passez votre téléphone dessus, elle on ne voit, voit rien, elle est totalement anonyme. Donc évidemment, on, miniaturise, on est capable de miniaturiser dans ça, et y compris euh, dans ceux-ci, qui sont, euh, je vais vous montrer. Décidément, vous avez plein de ressources. Hein. On a ceci, on est, on est capable d'intégrer euh, ceci dans des boutons de manchette, on fait de la de sur-mesure, dans des stylos, boutons de manchette, non, dans des Non mais là on est très très proche de James Bond là quand même. Ah oui, on, on est, d'ailleurs on l'appelait Q, Q développement notre laboratoire pour la partie euh, consumer. Et dans cette division là, on a créé cette solution là, en fait votre, euh, votre dispositif il est inerte, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien, et donc il est intraçable des, des, signaux, euh, des signaux, si on passe un signal pour capter l'NFC, l'antenne est, est physiquement isolée. Pour vous en servir, vous avez ici un... Un petit bouton. Et vous devez obligatoirement faire pression sur ce bouton pour activer l'antenne. C'est aussi simple que ça, en fait. Et donc ça, ce sera pour des usages à la fois militaires et aussi pour... Euh... Alors, pour le civil, pas, on n'a pas encore décidé. J'attends de discuter avec le, avec le ministère voilà. en, en Doran. Parce que c'est quand même un outil qui est, qui est extrêmement dangereux. Parce qu'en matière de non-traçabilité, vous passez les frontières avec des choses qui ne sont pas détectables. Là, j'ai un cas de conscience, savoir si je le mets ou pas dans le, dans le monde civil. Voilà, pour un cas de conscience, c'est peut-être qui sera réglé par les histoires justement de toute législation. Peut-être c'est eux qui régleront. Il faut respecter le droit parce qu'effectivement, évidemment, euh, il faut respecter le droit. Il faut, je crois faut, que faut, faut pouvoir, la, à la police judiciaire, de pouvoir intervenir sur le, celui qui aurait fait un usage malveillant de cette technologie. Donc, pour l'instant, on a une certaine traçabilité en déclarant qui a accès à cette technologie en question. Il apparaît évident que ça tombe entre de mauvaises mains. Imaginez si, par exemple, cette technologie était tombée entre les mains de des attaquants récents euh, d'un certain pays euh, qui utilisaient cette technologie pour chiffrer les messageries en utilisant les télécommunications du pays hostile en, euh, attaqué. Vous imaginez les conséquences que cela peut Bien avoir. Sûr. Donc c'est pour ça qu'on ne vend, on fait attention à qui on on met à disposition ces technologies qui sont pour moi extrêmement dangereuses. Voilà, extrêmement dangereuses, donc une grande, une grande attention à porter sur ces technologies. Voilà, on fait très attention avec le gouvernement Doran de faire que tout le monde n'ait pas accès, euh, voilà, donc les journalistes, enfin, tous les métiers qui sont dits réglementés. Voilà, on fera attention. Euh, Jacques Gasmel, merci d'être venu sur le plateau d'Eurosatory News. Je rappelle que vous êtes le CEO de Freemindtronic. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci.